ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న చాలా సేవలు ఈ రోజు నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఒక రకంగా కేంద్రం తీసుకున్న అతి పెద్ద నిర్ణయం ఈ నాలుగో విడత లాక్డౌన్లో చాలా వరకు మినహాయింపులు ఎన్నో సడలింపులు అనమాట అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అన్ని దుకాణాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి అంటే రెడ్ జోన్లు కంటైన్మెంట్ జోన్లు మినహాయిస్తే అయితే విమానాలు అలాగే మెట్రో రైళ్ళు మాల్స్పై మాత్రమే నిషేధం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అది కూడా ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు అయితే కేంద్రం ఈ జోన్లపై నిర్ణయాధికారం పూర్తిగా రాష్ట్రాలకు ఇచ్చింది అయితే పాఠశాలలు విద్యా సంస్థలు కోచింగ్ సెంటర్ల మీద నిషేధం విధించింది ఇదే టైంలో ఆన్లైన్ శిక్షణలకు కేంద్రం ఆన్లైన్ శిక్షణలకు పూర్తిగా అనుమతి ఇచ్చింది కేంద్ర హోంశాఖ అనుమతించిన అవసరాల కోసం మాత్రమే విమానాలు నడుస్తాయి పూర్తిగా ప్రయాణ సౌకర్యాలకు సంబంధించి విమానాలు అయితే ముప్పై ఒకటో తేదీ తర్వాత తెలుస్తుంది నడుస్తాయా ఏ విధంగా ఉంటాయి అయితే ఇదే టైంలో ఈ కామర్స్ సంస్థలు అంటే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వంటివి ఇప్పటి వరకు కేవలం అత్యవసర వస్తువులు మాత్రమే కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంది కానీ ఇప్పుడు అన్ని రకాల వస్తువులను సరఫరా చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఒక రకంగా ఇది పెద్ద బిగ్ రిలీఫ్ అనే చెప్పాలి అందరికి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ అమ్మకాలు ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేశారో దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఒక రకంగా ఆన్లైన్ అమ్మకాలు ఓపెన్ అయితే బయట షాపులు ఒకవేళ క్లోజ్ ఉన్నా పెద్దగా ఎవరు ఇబ్బంది పడరు అమ్మకాలు కొనుగోలు అనేవి యథావిధిగా సాగుతాయి కాబట్టి అలాగే రెస్టారెంట్లు కూడా హోమ్ డెలివరీకి అనుమతులు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సరుకు రవాణా వాహనాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇప్పుడు ఎలాంటి సరికైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఇబ్బంది ఉండదు మొన్నటి నుంచి మొదటి నుంచి కూడా దీనికి మినహాయింపు ఉంది ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి మినహాయింపు ఈ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ అలాగే రాష్ట్ర పరిధిలో ప్రయాణికులు వాహనాలు బస్సులు ట్యాక్సీలు ఆటోలు నడిపే అంశం మీద కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ ప్రయాణాలకు చూడాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరోవైపు ఈ భారీ లాక్డౌన్ సడలింపులు ఏవైతే ఉన్నాయి వీటి మీద ప్రజల్లో కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి ఎందుకంటే కేంద్రం ఎప్పుడైతే మూడో విడత లాక్డౌన్ లో మద్యం దుకాణాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందో భారీగా అంటే ప్రజలు బయటకు వచ్చే సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది అనేది కొందరు అభిప్రాయపడ్డం అయితే ఇదే టైంలో కేంద్రం కంటోన్మెంట్ జోన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కంటోన్మెంట్ జోన్లు మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా దుకాణాలకు అనుమతి ఇచ్చింది ప్రయాణ రాకపోకలకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది అయితే దీనివల్ల కరోనా కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉంది అనేది కొంతమంది నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్లు చేస్తున్న పరిస్థితి ఓకే అలాగని చెప్పి ఇంకా ఈ రిస్ట్రిక్షన్ కొనసాగించుకుంటూ పోతే నిన్న తెలంగాణలో చూసాం ప్రగతి భవన్ దగ్గర ఒక వ్యాపారస్తుడు వచ్చి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టుకోబోయాడు ఎందుకంటే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయాం తినడానికి తిండి లేదు అంటే ఆకలి చావులు పెరగకుండా ఉండాలి అంటే ఇటువంటి సడలింపులు మినహాయింపులు తప్పవు అనేది కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి